హాయ్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే నేను నిన్న పోస్ట్ చేసిన వీడియోకి చాలా పాజిటివ్ కామెంట్స్ పోస్ట్ చేసేది చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంటే నేను ఇలాగే మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఎనీవే ఈరోజు నేను ఒక సబ్స్క్రైబర్ యొక్క ఒక హెల్త్ ఇష్యూకి సంబంధించి నేను రెస్పాండ్ కాబోతున్నాను సో నేను ఆయన్ని ఆయన ఇష్యూస్ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నానో చూస్తే మీకు కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది ఓకే ఈ ఇష్యూ ఉంటే దానికి రూట్ కాజ్ ఇది అవ్వచ్చు ఇలాగే తెలుస్తుంది సో అందుకని చూడండి నాతో పాటు మీరు కూడా ఆ ఇష్యూ ఏంటి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం సో బేసికల్లీ ఆయన ఐఆమ్ పేరు నేను హైట్ చేశాను ఫ్రమ్ విజయవాడ ఏపీ ఏజ్ ఫార్టీ వన్ వర్కింగ్ ఏస్ ఆక్యుపేషన్ హైట్ చేశాను ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డయాగ్నోస్డ్ యాజ్ డయాబెటిక్ యూజింగ్ సమ్ బేసిక్ మెడికేషన్స్ లైక్ సో ఇన్ సో మెడికేషన్ ఫాలోయింగ్ యువర్ వీడి వీడియోస్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రెగ్యులర్లీ రీసెంట్లీ గివెన్ ఎ ఫుల్ బాడీ చెకప్ I request you to kindly spend your precious time to go through this report and provide me your valuable suggestions. If, you, if any extra touch reports are required, please let me know. I am ready to change my lifestyle, consume supplements and sincerely follow diet of any type as per your advice. Thank you so much, Andy. I observed in the report, HbA1c 7.4% anti-diabetic, vitamin D 17.31% chala chala thakko hundi, C-reactive protein 5.3%. One question is, I am the C-reactive protein and I am the C-reactive హై సెన్సిటివ్ సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్లు రెండు ఉంటాయి టెస్ట్లో ఒకటి మామూలుది ఒకటి హై సెన్సిటివ్ నేను ఎప్పుడు సిఆర్పి అన్నా నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియోలో సిఆర్పి అన్నా కూడా హై సెన్సిటివ్ సిఆర్పినే ఎందుకంటే అదే కరెక్ట్ టెస్ట్ దాని వాల్యూస్ మనం ఎక్కువగా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఈయన చెప్పిన సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ కూడా హై సెన్సిటివ్ సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అది ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఉంది అది వన్ లోపల ఉండాలి అని చెప్తుంటాను నేను సో ఆయనకి డెఫినెట్లీ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇన్ఫ్లామేషన్ ఉంది ఐరన్ ఫిఫ్టీ తక్కువ ఉంది అదర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఐ అబ్జర్వ్ లో స్లీప్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఒక టిష్యూ అది సెకండ్ నెక్ రిలేటెడ్ స్పాండిలైటిస్ క్రియేటింగ్ సమ్ డిస్కంఫర్ట్ ఇన్ బాడీ అండ్ మైల్డ్ పెయిన్ ఇన్ నెక్ షోల్డర్స్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ అండ్ మైల్డ్ స్టిఫ్నెస్ ఇన్ నెక్ ఓకే బేసికలీ ఆయనకి జాయింట్స్ సమ్ ఇష్యూ ఉంది ఓకే ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ మై లోయర్ బాడీ స్ట్రక్చర్ ఐ మీన్ టు సే మై ఫ్రమ్ లోయర్ అబ్డామిన్ టు మై ఫీట్ లుక్ స్లీన్ హిప్స్ థైస్ లెగ్స్ అండ్ ఫీట్ అండ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఇట్ బికేమ్ లీన్ ఏ బిట్ మోర్ అది కూడా ఎందుకో చూద్దాం ఐ హోప్ అబౌట్ త్రీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఒక రకంగా ఇంటర్ రిలేటెడ్ అది ఇంటర్ అనేది కూడా చూద్దాం హైట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వెయిట్ సెవెంటీ నైన్ కేజెస్ సో ఆయన వెయిట్ ఓవర్ వెయిట్ కాదు ఆయన హైట్కి తగ్గట్టు వెయిటే ఉన్నారు చెప్పాలంటే లీన్ బాడీ అనుకోవచ్చు అంటే హెవీ వెయిట్ కాదు అలా అని చెప్పి మరి సన్నం కూడా కాదు ఫిఫ్టీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఇట్స్ ఓకే గుడ్ వెయిట్ నవ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఇది చూసాక ఓకే ఐదన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది అంటే తక్కువ ఉందన్న వెంటనే నాకు ఫస్ట్ ఒక డౌట్ వచ్చింది సో ఆ డౌట్కి తగ్గట్టు ఆయన బ్లడ్ రిపోర్ట్ చూశాను ఇక్కడ ఇది చూస్తే ఇందులో ఒకటి తెలుస్తుంది మనకు అదేంటి అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి రెడ్ సెల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ ఎస్డి స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఇది యాక్చువల్లీ అదే మెయిన్ చెప్పాలంటే చూసుకోవాల్సింది ఇది చూస్తే కొంచెం లిమిట్ దాటింది మరి బీభత్సంగా లేదని కొంచెం లిమిట్ దాటింది ఇది ఏంటి ఐదన్ తక్కువ ఉండడానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి రెడ్ సెల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విడ్త్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్లీ మీ బాడీలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అన్నీ సేమ్ సైజు ఉంటాయి మామూలుగా మీరు మంచి యువకులు యంగ్ ఏ ఇష్యూస్ లేవు మీకు ఆర్బీసీ అన్ని రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఈక్వల్ సైజులో ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ సైజు పెద్దగా డిఫరెన్సెస్ ఉండవు మంచి హెల్దీగా ఉన్నారు వయసు పెరుగుతుంది సమ్ ఏవో ఒక విటమిన్ డిఫి డెఫిషియన్సీస్ వస్తున్నాయి బాడీలో ఏవో ఒక హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి హార్మోన్ డెఫిషియన్సీస్ వస్తున్నాయి మీ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ తగ్గిపోతున్నాయి హెచ్ సేల్ తగ్గుతుంది సో ఓవర్ఆల్ కంటే ఏజ్ అవుతుంది ఏజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది బాడీకి రావాల్సిన విటమిన్స్ తగ్గ తగ్గినప్పుడు ముఖ్యంగా ఐరన్ కానీ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ కానీ ఇవి తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది మీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏవైతే జనరేట్ అవుతాయో మీ బోన్ మీద ఏ విధంగా అయితే జనరేట్ చేస్తుందో దానికి ఈ ఎన్ఎఫ్ ఐరన్ కానీ ఎన్ఎఫ్ బి ట్వెల్వ్ కానీ దొరకకపోతే మెయిన్లీ ఐరన్ అనుకోండి ఎన్ఎఫ్ సరైన స్థాయిలో దొరకకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ బాడీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని సరైన సైజులో సరైన రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని క్రియేట్ చేయలేదు మీ బోన్ మీద అంటే మీకు అంతా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే మీరు కావాల్సిన దానికి త తగిన కావాల్సిన ఐదన్ అంతా దానికి 
అంటే కొన్ని పెద్దవి ఉంటాయి కొన్నింటిని బాగానే క్రియేట్ చేస్తుంది కొన్నింటిని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సరైన సైజులో క్రియేట్ అవ్వవు కొన్ని చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి కొన్ని చిన్నగా ఉన్నాయి కొన్ని పెద్దగా ఉన్నాయి దానివల్ల నష్టం ఏముంది అని మీద అనుకోవచ్చు అలా ఉండకూడదు చిన్నగా ఉన్నాయి అంటేనే దాని మీనింగ్ ఏంటి సరైన సైజులో క్రియేట్ అవ్వట్లేదు ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో పెద్దవి చిన్నవి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ని బేస్ చేసుకునేదే ఈ రెడ్ బ్లడ్ రెడ్ సెల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విడత అనేది సో ఆ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఎక్కువ ఉందంటే దాని మీనింగ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది దాని మీనింగ్ ఏంటి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ చిన్న సైజులో ఇవి క్రియేట్ అవుతున్నాయి మీ బాడీలో సరైన సైజులో క్రియేట్ అవ్వట్లేదు దానివల్ల నష్టం ఏంటి ఇది ఒక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనీమియా అంటే ఎలా అంటే మీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి ఆక్సిజన్ని మొత్తం మీ బాడీలో మొత్తం ప్రతిసేలకి తీసుకెళ్తుంటాయి మీకు బాడీ అంతా ఎనర్జీ కావాలి మీరు ఎనర్జీగా ఇప్పుడు ఉంటుంది సరైన లెవెల్లో మీకు గాలిలో ఆక్సిజన్ అందుతుంది మీరు హ్యాపీగా ఊపిరి పీల్చుకుంటే ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది మీకు ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఊపిరి పీల్చుకోలేదు నీరసంగా ఉంటుంది నేను ఏం చేయలేదు నాకు ఆక్సిజన్ కావాలి ఆ టైప్లో ఉంటుంది ఇది మీకు బయట నుంచి ఆక్సిజన్ తక్కువ తగ్గిపోతే ఇదే సిచ్యువేషన్ నేను కొండలు ఎక్కువ ఉంటాయి నాకు ఇది బాగా తెలుసు మేము కిలిమంజారు కొండ ఎక్కువ పైకి వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఆక్సిజన్ ఉండదు ఇంకా చాలా తక్కువ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా పైకి వెళ్ళి కొద్దీ కష్టం ఒక అడుగు తీసి అడుగు వేయాలంటే బలవంతా తీసుకుని వేయాలి చాలామంది ఆక్సిజన్ అంతక మళ్ళీ ఆక్సిజన్ మాస్క్లు పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తుంటారు చాలా కష్టం అనమాట పైకి వెళ్ళాక ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లేదు ఆక్సిజన్ అయితే మనం పని చేయలేం మీ బాడీలో సెల్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఆక్సిజన్ లేకపోతే మీ బాడీలో సెల్స్ చాలా కష్టపడి పని చేస్తుంటాయి సేమ్ పని చేయడానికి చాలా కష్టపడుతుంటాయి గుండె రెగ్యులర్గా కొట్టుకుని గుండె రెగ్యులర్గా కొట్టుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతుంటుంది కిడ్నీస్ రెగ్యులర్గా ఫిల్టర్ చేసి కిడ్నీస్ రెగ్యులర్ ఫిల్టర్ చేయడం చాలా కష్టపడుతుంటాయి బ్రెయిన్ మామూలుగా బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా పనిచే పని చేయడం ఆపేసి నెమ్మది డిప్రెషన్ ఉంటుంది హే పక్క తప్పు నాకు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మూడ్ లేదు నాకు ఆక్సిజన్ అందట్లేదు ఆ టైప్లో ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా బాడీ మొత్తం వీక్ బాడీలో సెల్స్ అన్ని వీక్ ఎప్పుడు మీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ సరైన సైజులో లేనప్పుడు ఎందుకంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్సే ఆక్సిజన్ని ప్రతి సెల్కి తీసుకెళ్తాయి సో చాలా సింపుల్ ఒక బ్లడ్ టెస్ట్లు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఒక రెడ్ సెల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీటితో ఒకటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఆ లైట్ అని మనం అనుకుంటే మన బాడీలో చదువుతుంది ఇది అది ఇదేంటంటే చిన్నది ఒక సింగిల్ లైన్ ఒకటి సింపుల్ లైట్ తీసుకుందాం అన్నానికి లేదు ఇది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో మీకు ఓవరాల్గా బాడీలో ఆక్సిజన్ తీసుకెళ్ళడం అనేది విపరీతంగా తగ్గిపోలేదు నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంత విపరీతంగా తగ్గిపోలేదు బట్ కొంచెం తగ్గింది కొంచెం తగ్గిందంటే మీనింగ్ మీ బాడీలో సెల్స్ వీక్ అయినాయి సో మీరు వీక్ అవుతున్నారు వీక్ అయ్యేది ఆల్రెడీ కొంత ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్కి వీక్ అవ్వడం అంత కరెక్ట్ కాదు సో వీక్ అయ్యారు డెఫినెట్లీ వీక్ అయ్యారు సో నేను ఇది ఇది చూశాను కదా చూసాక నెక్స్ట్ చూశాను అనమాట ఏంటి బీ ట్వెల్వ్ ఎలా ఉంది అనేది చూస్తే మీకు విటమిన్ డి అయితే చాలా తక్కువ ఉంది మీరు అర్జెంట్గా విటమిన్ డి స్టార్ట్ చేయాలి విటమిన్ డికి దీనికి సంబంధం ఉందంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్ లేదు బట్ ఇండైరెక్ట్గా విటమిన్ డి తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇలాంటివి అవుతుంటాయి నెక్స్ట్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ మీకు బాగానే ఉంది సో విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ మీకు బాగానే అందుతుంది నా గెస్ ప్రకారం మీ డైజెషన్గా అంత ఇష్యూ లేదు మీ డైజెషన్ బాగానే ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే విట్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అనేది ఒక మంచి మార్క్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపల ఉందంటే మాక్సిమం మీకు డైజెషన్ ఇష్యూ ఉన్నట్టు లెక్క ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటి ఉందంటే డైజెషన్ ఇష్యూ లేదంటే కాదు బట్ చాలా మందిలో డైజెషన్ కొంచెం తేడా ఉన్న విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపలికి వచ్చేస్తుంటుంది ఐదన్ బాగా తక్కువ ఉంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంత ఉండాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ టు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ టు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ని సిక్స్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటే తీసుకొస్తే కరెక్ట్గా ఉన్నట్లు కాదు మీ ఏజ్కి మీ బాడీలో మీ ఏజ్కి కాదు ఏజ్ కన్నా కూడా ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ టు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్పినప్పటికీ అది ఏ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీనో ఆ రేంజ్లో ఉంటే కొంచెం బాగున్నట్టు లెక్క మరి సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ అలా లోయెస్ట్ రేంజ్ దగ్గరలో ఉండకూడదు సో మీకు మెయిన్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మీకు రెడ్ సెల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విడిత ఎక్కువ ఉంది రెడ్ సెల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వల్ల ఏమైంది బాడీ నిరసించిపోయింది బాడీ నిరసించిపోవడం వల్ల ఏమైంది మీరు చెప్పిన ఇష్యూస్లో ఫస్ట్ 
సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఐదన్ ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి సో ఇమీడియట్లీ మీరు మంచి ఒక మంటి మల్టీ విటమిన్ ఒకటి తీసుకోండి అంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను చూడండి డైలీ విట్ ఇది మల్టీ విటమిన్ సప్లిమెంట్ ఇది తీసుకోండి మీకు ఇందులో ఐదన్ వస్తుంది మిగిలిన విటమిన్స్ ఏమైనా తక్కువైనా కూడా అవన్నీ కూడా వస్తాయి సో మీరు మల్టీ విటమిన్ అనేది కంపల్సరీ తీసుకు తీసుకోవాలి ఇంకొక చిన్న ఇది ఏంటంటే మీది ఒకవేళ ఈ బ్రాండ్ మల్టీ విటమిన్ తీసుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మీకు పొరపాటున ఏదైనా ఎల్లగా వచ్చినా కూడా మీరు భయపడద్దు మీ కిడ్నీస్ ఏమి పాడైపోవట్లేదు మీకు ఏదో బాడీ వేడి చేసిందని అనుకోవద్దు మల్టీ విటమిన్ మీరు విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ బి బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్న విటమిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి బాడీ ఎంత డైజెస్ట్ చేసుకోగలదు ఎంత అబ్జర్వ్ చేసుకోగలదో అంత అబ్జర్వ్ చేసుకుని మిగిలిన దాన్ని యూదిన్లో బయటకు పంపించేస్తూ ఉంటుంది దానివల్ల కొంచెం డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి తప్పించి మీ బాడీకి ఏం డ్యామేజ్ కాదు సో ఈ ఈ విటమిన్స్ ఇలాగా బాడీలోంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది యూదిన్ అది చూసి ఏం భయపడుతుంది మీరు అది ఎల్లో కలర్లో బయటకు వెళ్ళిపోతుందంటే ఓకే మీ బాడీ కావాల్సింది అబ్జర్వ్ చేసుకుని మిగిలింది పంపించేస్తుంది బయటకి అని లెక్క మరి అలాంటప్పుడు కొంచెం తక్కువ పెట్టచ్చు కదా విటమిన్ అందులో సో దట్ ఇలా వేస్ట్ అయిపోకుండా ఉంటుంది కదా అని మీరు అడగచ్చు ఒక్కొక్కళ్ళ బాడీ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో ట్యాబ్లెట్లో ఉన్న మొత్తం బి విటమిన్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి ఒకళ్ళ బాడీ అంత అబ్జర్వ్ చేసుకో వాళ్ళ స్టమక్ యాసిడ్ తక్కువ ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఏజ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో వాళ్ళకి కొంత అబ్జర్వ్ చేసుకుని మిగిలింది బయటకు పంపించేస్తుంది సో విటమిన్స్ అనేది ఏంటంటే మనం విటమిన్ డి తీసుకున్నప్పుడు మొత్తం అంతా అందరికీ వెళ్ళిపోదు అంత అబ్జర్వ్ అయిపోదు విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ తీసుకుంటే మొత్తం అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లెవెల్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది అందుకని ఏదన్నా సరే మీరు ఏది తీసుకుంటున్నా కూడా మీ డబ్బులు గిట్టుబాటు అవ్వాలంటే ముందు మీకు డైజెషన్ బాగుండాలి మీకు డైజెషన్ బాగాలేదంటే మీరు అంత కాస్ట్లీ పెట్టి కొన్న విటమిన్ డి అంత కాస్ట్లీ పెట్టి కొన్న విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతుంటాయి అంత బాడీ తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోతుంటుంది బాడీ నుంచి బయట ఎనీవే సో ఇదే విషయంలో చిన్న మాట ఒకటి చిన్న టాపిక్ ఒకటి తీసుకొస్తాను నిన్న నేను వీడియో పోస్ట్ చేసినప్పుడు మొన్న విటమిన్ డి త్రీ వీడియో ఎవరు కానీ డాక్టర్ ఎరిక్ బర్గ్ అలా అన్నారు ఆయన పదివేల ఐయు తీసుకున్నప్పుడు విటమిన్ డి త్రీ వంద ఎంసీజీ కేటు తీసుకోవాలి మీదేంటి ఇలా చెప్తున్నారు అది ఇది అని చెప్పి అన్నారు బ్లడ్ టెస్ట్లు చూసి తీసుకోవాలా విటమిన్ డి త్రీ మరి అదే ఎరిక్ బర్గ్ రిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చింది నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ గుర్తులేదు బట్ ఎరిక్ బర్గ్ రిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి ఆయన అలా చెప్పేది ఇలా ఇలా చెప్పేది అన్నది బట్ ఒకటి చెప్తానండి ఎరిక్ బర్గ్ అనే వ్యక్తి ఇంటర్నేషనల్లీ ఫేమస్ అయినంత మాత్రం అన్న ప్రతిదీ ఆయన చెప్పేది కరెక్ట్ అన్నట్లు కాదు చాలామంది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ న్యూట్రిషనిస్టులు జస్ట్ బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ తోటి చెప్తుంటారు బుక్స్లో చదివి ఓకే ఇది ఎలాగ ఇది ఎలాగ దీనికి ఎంత డోసేజ్ అని చెప్పి చదువు చదువుతుంటారు రియాలిటీకి వచ్చేసరికి మీరు చాలామంది బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేస్తూ ఉండేసరికి మీకు తెలుస్తుంటుంది యాక్చువల్లీ బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ వేరు రియాలిటీలో జనాల్లో మీరు గమనించేది వేరు నేను చాలామంది బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ చూసి వాళ్ళకు ఉన్న జబ్బులు చూసి వాటన్నిటిని మ్యాప్ చేసుకుంటూ హాస్పిటల్స్ నుంచి నేను తెప్పించుకుంటూ ఉంటాను యాక్చువల్లీ ఈ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ తెచ్చుకొని చూస్తుంటాను అనమాట ఓకే ఈ ఇష్యూస్ ఉన్న ఉండడం వల్ల ఈ వ్యక్తికి ఈ జబ్బు వచ్చింది అనమాట ఈ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేస్తే ఇది ఫిక్స్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు ఇష్యూ ఫిక్స్ చేసినా కూడా ఫిక్స్ అవ్వదు జబ్బు ఎందుకంటే ఒకసారి వచ్చేసాక కష్టం మెయిన్ రాకుండా చూసుకోవాలి సో ఇవి చూస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇలాంటి టెస్ట్లు చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే విటమిన్ డి త్రీ అనేది టెన్ థౌసండ్ అయ్యి తీసుకున్న దాన్ని బ్లడ్ రిపోర్ట్ చెక్ చేసినప్పుడు తక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది బాడీ కొంతమందిది డైజెషన్ ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి ఉన్నాయి కాబట్టి కొంతమందిలో ఫైవ్ థౌసండ్ అయ్యి తీసుకున్నా టూ థౌసండ్ అయ్యి తీసుకున్నా కూడా విపరీతంగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ డైజెషన్ బాగుంది అబ్జర్బ్షన్ బాగుంది వాళ్ళకి ఇక్కడి నుంచి కాకుండా బయట నుంచి కూడా వస్తుంది వాళ్ళకి ఫ్యాట్ ఎక్కువ లేదు స్కిన్ పలచగా ఉంది వాళ్ళు బాగా లాక్ ఉంటుంది విటమిన్ డి బయట లైటింగ్ నుంచి ఎక్కువగా బయట ఉంటున్నారు బయట తిరిగి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి విటమిన్ డి లాగేసుకోదు ఎందుకంటే బా మీరు బాగా లావుగా ఉండి మంచి ఫ్యాట్ ఉండి బాడీలో మీకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండి ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంత రోజంతా ఇంట్లో ఉన్నా కూడా మీకు విటమిన్ డి సరిగ్గా రాదు బాడీకి కొంతమందికి ఇంట్లో ఉన్నా కూడా విటమిన్ డి వచ్చేస్తుంటుంది పక్కన ఉన్న అద్దాల్లోంచి మీకు అద్దాల్లోంచి కూడా మీకు లాగుతుంది సన్ మీకు ఇంట్లో ఉన్న అద్దాల్లోంచి కొంత లైటింగ్ వస్తుంటుంది చూస్తుంది దాంట్లోంచి కూడా విటమిన్ డి వస్తుంట
ఈ టాపిక్ కంటిన్యూ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం ఈ సెకండ్ ఇష్యూ ఏంటి నెక్ రిలేటెడ్ స్పాండిలైటీస్ క్రియేటింగ్ సమ్ డిస్కంఫర్ట్ ఇన్ బాడీ అండ్ మైల్డ్ పెయిన్ ఇన్ బ్యాక్ మెయిన్ పెయిన్ ఇన్ నెక్ అండ్ షోల్డర్స్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఆల్సో మైల్డ్ స్టిఫ్నెస్ ఇన్ నెక్ ఇవన్నీ ఏంటంటే బేసికల్లీ బోన్స్ వీక్ అయినప్పుడు వచ్చే సమస్యలు వయసు పెరిగి కొద్దీ ఇలాంటివి వస్తుంటే ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ అంటే రాకూడదు ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ అంటే రిలేటివ్లీ యంగ్ నా దృష్టిలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లోపల ఎవరైనా యంగే నేను కూడా యంగే ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ స్టిల్ యంగ్ యూత్ ఓకే ఎనీవే సో బేసికల్లీ ఏంటంటే మీ థైరాయిడ్ చూసాను యాక్చువల్లీ మీ టెస్ట్ వస్తే దాన్ని బాగుంది విచ్ ఈస్ గుడ్ మీ థైరాయిడ్ చూస్తే థైరాయిడ్ మీకు తక్కువ ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి టీ త్రీ సెవెంటీ టూ ఉంది సిక్స్టీ టూ టూ హండ్రెడ్ రేంజ్ అయితే సెవెంటీ టూ అనేది మీకు నార్మల్ రేంజ్లో ఉన్నప్పటికీ తక్కువ ఉన్నట్టే లెక్క ఎందుకంటే ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్కి మీకు వంద లోపల ఉండకూడదు వంద దాటి ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు డయాబెటీస్ ఉంది టీ త్రీ ఏ సెవెంటీ టూ ఉందంటే ఇది ఫ్రీ టీ త్రీ మీ బాడీలో యాక్టివ్గా పనిచేసే టీ త్రీ ఏంటి ఫ్రీ టీ త్రీ అది తక్కువ ఉంటుంది ఇంకా అది ఉండాల్సిన కదా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు బాడీలో టీ త్రీ టు ఫ్రీ టీ త్రీ కన్వర్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో మీరు ఫ్రీ టీ త్రీ టెస్ట్ చేయించలేదు ఒకవేళ చేయిస్తే డెఫినెట్లీ తక్కువ ఉంటుంది అది సో టీ ఫోర్ ఎలాగో తక్కువ జనరేట్ అవుతుంది మీ థైరాయిడ్ లాంటి తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది టీఎస్హెచ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఉంది మరీ అది ఎక్కువ చూపించట్లేదు బట్ స్టిల్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే మీ బాడీలో కన్వర్షన్ సరిగా కాబట్టి అది ఫ్రీ టీ త్రీ డెఫినెట్లీ తక్కువ ఉంది మీరు ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ఇష్యూ లేదు మీకు హైపో థైరాయిడ్ ఏం లేదు అంత నార్మల్ ఓకే అని అంటారు మీకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇండో కెనాలజిస్టులు ఓన్లీ ఈ రేంజ్ చూస్తారు కానీ నన్ను అడిగితే మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉంది థైరాయిడ్ ఇష్యూ డెఫినెట్లీ ఉంది థైరాయిడ్ తక్కువ ఉంది థైరాయిడ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మీకు బోన్ పెయిన్స్ ఈ నెక్ పెయిన్స్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఓవరాల్గా ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి పెయిన్స్ ఇవన్నీ ఇవి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవి అయితే మీకు టెస్ట్ వస్తుంది అన్న తగ్గాలి థైరాయిడ్ అన్న తగ్గాలి గ్రోత్ హార్మోన్ అన్న తగ్గాలి గ్రోత్ హార్మోన్ది మనం ఫిక్స్ చేయలేం జనరల్గా అంటే ఫిక్స్ చేయొచ్చు దానికి కూడా దానికి బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు బాగా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు బాగా ఫిట్నెస్ మీద ఫోకస్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే ప్లస్ ఫైనాన్షియల్లీ బాగున్న వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళకి హెచ్ హెచ్ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను కూడా దాన్ని రికమెండ్ చేయను అందరికీ కాబట్టి అది అది పక్కన పెట్టేద్దాం మనం ఫిక్స్ చేయగలిగింది ఏంటి థైరాయిడ్ టెస్ట్ వస్తుంది టెస్ట్ వస్తుంది రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ కూడా చాలామంది చేయలేదు అందులో కొంతమందే సో టెస్ట్ వస్తుంది అని కానీ థైరాయిడ్ కానీ ఇది ఎన్నిటి ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చినా మీకు బోన్స్ వీక్ అవుతాయి మీకు టెస్ట్ వస్తుంది అని బాగుంది అంటే టోటల్ టెస్ట్ వస్తుంది అని బాగుంది ఫ్రీ టెస్ట్ వస్తుంది ఎంతో చూడలేదు అది కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది మీకు ఇన్సూరెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి బట్ స్టిల్ ఐ ఐమ్ గెస్సింగ్ మీ టెస్ట్ వస్తుంది అని బాగానే ఉంటుంది సో మీకు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ వల్లనే మీకు లో థైరాయిడ్ వల్లనే నాకు తెలిసి మీ జాయింట్స్ అవి పెయిన్స్ వస్తున్నాయి మీకు ఇంకొక దానికి రీజన్ కూడా మీరే అదే దానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరే చెప్పారు ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ మై లోయర్ బాడీ స్ట్రక్చర్ ఐ మీ సే మై లోయర్ అబ్డామెంట్ టు మై ఫీట్ లుక్స్ లీన్ హిప్స్ థైస్ లెగ్స్ ఇవన్నీ లీన్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంకా లీన్ అయినాయి అన్నారు ఏమవుతుంది అంటే బేసికలీ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మీకు ట్వంటీస్లో ఉన్న బోన్ వీడ్త్ ఫిఫ్టీస్లో ఉండదు బోన్స్ వీక్ అవుతాయి దాన్ని వీక్ అవడానికి రీజన్ సింపుల్ హార్మోన్స్ తగ్గిపోవడం మీ గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిపోతుంది టెస్ట్ వస్తే తగ్గిపోతుంది థైరాయిడ్ తగ్గిపోతుంది సో ఆ మూడింటిని మనం కరెక్ట్ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయగలిగితే బోన్స్ అవే ట్వంటీస్లో ఉన్నాయి ఫిఫ్టీస్లో అలాగే ఉంటాయి చాలామంది కరెక్ట్ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయలేదు సో మీకు థైరాయిడ్ తగ్గింది కాబట్టి బోన్స్ వీక్ అయినాయి కాబట్టి మీరు సన్నవైన చూసారా అది నిజమే అది మీకు ఇప్పుడు ట్వంటీస్లో ఉన్నది ఉన్నది సిక్స్టీస్లో ఉన్నది మీకు హ్యాండ్ ఈ బోన్స్ ఈ బోన్స్ అన్నీ సన్న అవుతాయి అవి ఏమి ఒకసారి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇలా ఒక మన యువకులేక ఉన్నాయి అలా ఉండిపో జీవితాంతం అవి సన్న అవుతూ ఉంటాయి మజిల్స్ వీక్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ మజిల్స్ కూడా ఇవన్నీ వీక్ అవుతూ ఉంటాయి ఇంకా అవన్నీ లైఫ్ లాంగ్ అలా ఉండిపోవాయి సో మీకు జరిగింది థైరాయిడ్ తగ్గింది బోన్స్ వీక్ అయినాయి టెస్ట్ వస్తున్
ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా పెయిన్స్ బాగా వచ్చి నడవలేని సిచ్యువేషన్ వస్తుంది మీరు ఈ స్టే స్టేజ్ని ఇలా కంటిన్యూ చేస్తే సో మీరు ఇప్పుడు థైరాయిడ్ని బాగు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బేసికల్ నేనేం చెప్పాను మీకు బాడీలో అన్ని పార్ట్స్కి ఆక్సిజన్ తక్కువ సప్లై అవుతుంది సో మీరు విటమిన్స్ తీసుకొని చెప్పాను కదా సో దానివల్ల ఏమవుతుంది బాడీలో అన్ని పార్ట్స్కి ఆక్సిజన్ బాగా అంది బాగా పనిచేయడం మొదలు మొదలవుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే థైరాయిడ్ కొంచెం వీక్గా పనిచేస్తుందో అది మీరు తీసుకుని మల్టీ విటమిన్ వల్ల విటమిన్ డి త్రీ వల్ల కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ సో డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కానీ సూపర్గా అద్భుతంగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే చెప్పలేము ఇప్పుడు ఏదన్నా పాడవకుండా చూసుకోవడం ఈజీ ఒకసారి పాడేక దాన్ని మళ్ళీ బాగు చేయడం అంత ఈజీ కాదు మీరు మీకు సరిగ్గా ఆక్సిజన్ సప్లై కాక సరిగ్గా దానికి న్యూట్రిషన్ అందక థైరాయిడ్ ల్యాండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం తగ్గించింది లేకపోతే టీ త్రీ టీ ఫోర్ కన్వర్షన్ తగ్గించింది మీ డయాబెటీస్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు సడన్గా మీరు మీ మళ్ళీ న్యూట్రిషన్ పెంచేసుకుని బాగా న్యూట్రిషన్ బాగా తీసుకుని సడన్గా ఇప్పుడు పని చేయి థైరాయిడ్ ల్యాండ్ అంటే చెప్పలేం ఒక్కొక్కసారి అదృష్టసార్థం పని చేయొచ్చు ఒక్కొక్కసారి పని చేయకపోవచ్చు పని చేయాలంటే ఏం చేయాలి దాన్ని ఫోర్స్ చేయాలి మీరు ఇవి ఇస్తూనే ఇచ్చినా కూడా అది పని చేయకపోతే దాన్ని పని చేసేలా చేయాలి ఒక షాక్ తగలాలి దానికి ఆ షాక్ తగిలితే థైరాయిడ్ మళ్ళీ అద్భుతంగా పని చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది షాక్ తగలాలంటే ఏం చేయాలి ఇది కష్టమైన పని ఇది చాలామంది చేయలేని పని అదేంటంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ హై ఇంటెన్సిటీ ట్రైనింగ్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ అనేది మీకు ఎలాంటిదంటే స్పీడ్గా స్ప్రింటింగ్ చేయడం కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి స్లోగా నడవడం లేకపోతే బ్రేక్ తీసుకోవడం మళ్ళీ స్పీడ్గా స్ప్రింటింగ్ చేయడం అలాగే స్ప్రింటింగ్ అంటే ఇంకా స్పీడ్ ఇంకా మీకు ఎంత ఓపిక ఉందో అంత ఓపికతో పరిగెత్తడం అనమాట లేకపోతే మీరు అదే స్ప్రింట్ని కొంచెం లోయర్ వెర్షన్ సైకిల్ మీద మీ ఫిట్నెస్ సైకిల్ మీద ఫిట్నెస్ బైక్ మీద చేయడం స్పీడ్గా ఒక ఫార్టీ సెకండ్స్ స్పీడ్గా సైకిల్ దొక్కేయడం ఒక ఒక వన్ మినిట్ ఎంతో కొంచెం స్లో అవ్వడం మళ్ళీ ఒక ఫార్టీ సెకండ్స్ టు వన్ మినిట్ అంటే మీరు ఎంతసేపు స్పీడ్ తొక్కగలరు అంటే స్పీడ్గా అంత కంప్లీట్ స్పీడ్ ఇంకా ఎవరు మిమ్మల్ని వెంటబడుతున్నంత స్పీడ్లో తొక్కాలి సో అలాగా ఒక పదిసార్లు చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఇది ఈ హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ వల్ల అది ఒక్కసారిగా మీ థైరాయిడ్గా ఒక్కసారి దాన్ని లాగి పెట్టి కొట్టినట్టు అవుతుంది లాగి పెట్టి కొట్టినట్టు అయ్యి అది అప్పటి నుంచి మీకు థైరాయిడ్ టీ ఫోర్ మీకు తక్కువ జనరేట్ అవుతుంది కదా మళ్ళీ ఇంకా పెంచడం పెంచుతుంది ఎక్కువ ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తుంది టీ ఫోర్ టు టీ త్రీ కన్వర్షన్ తక్కువ అవుతుంది కదా అది ఇంకా పెరుగుతుంది టీ త్రీ టు ఫ్రీ టీ త్రీ కన్వర్షన్ ఇంకా పెరుగుతుంది ఇవన్నీ జరుగుతాయి సో ఇవన్నీ జరిగితే ఏమవుతుంది థైరాయిడ్ లాంటి పెరుగుతుంది అప్పుడు మీకు ఏవైతే బోన్స్ వీక్ అవుతున్నాయో అవి అక్కడి నుంచి ఆగిపోయి మళ్ళీ బోన్స్ ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే ఓపిక పట్టాలి మీరు ఎందుకంటే బోన్స్ వీక్ అవడం అనేది మీకు ఒకే రోజులో జరగలేదు కాలక్రమేణా జరిగింది బోన్స్ మళ్ళీ ఫామ్ అవ్వాలి మళ్ళీ లావ్ అవ్వాలి జాయింట్స్ అంతా ఫామ్ అవ్వాలి కాటలేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి ఇది వన్ టు టూ ఇయర్స్ పని ఎందుకని బోన్స్ మీకు యాక్సిడెంట్ అయితే కట్టు కడితే ఎంత టైం పడుతుంది బోన్స్ మొత్త మొత్తం రీఫామ్ కావడానికి సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ పట్టి ఆ తర్వాత ఆ మనిషి కంప్లీట్ నార్మల్ అవ్వడానికి టూ ఇయర్స్ దాకా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే బోన్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది స్లోగా జరుగుతుంది మీరు ఇవన్నీ చేస్తూ బోన్ ఫార్మేషన్ అయ్యి మళ్ళీ మీ బోన్స్ అంత బాగా అయ్యి మీకు జాయింట్ పెయిన్స్ ఏమన్నా పోవాలంటే మీరు ఇప్పటి నుంచి హెచ్ఐటీ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఒక టూ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది హెచ్ఐటి అంటే ఏంటి హై అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్ని లిఫ్ట్ చేయడం అది కూడా మీ థైరాయిడ్కి ఒక షాక్ ఇస్తుంది మీరు హై అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్ని స్క్వాడ్ చేయడం కానీ లేకపోతే బెంచ్ ప్రెస్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తుంటే హై హై వెయిట్ అప్పుడు వెయిట్ లిఫ్ట్ అన్నట్లు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మీరు ఎంత ఎత్తగలదో అంత వెయిట్ని బలవంతంగా ఇలా ఎత్తుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ బాడీ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా స్ట్రెస్ లోన్ అవుతుందో ఆ స్ట్రెస్ యాక్చువల్లీ పాజిటివ్గా పనిచేస్తుంది మీకు స్ట్రెస్లు అన్ని నెగిటివ్ స్ట్రెస్లు కాదు మీకు మైండ్ మీద పడి మీకు అప్పులు లేకపోతే ఆఫీస్ వర్క్లు ఇంట్లో గొడవలు బయట గొడవలు ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ నెగిటివ్ స్ట్రెస్ ఇలా ఫిజికల్గా పడి స్ట్రెస్ పాజిటివ్ స్ట్రెస్ మీరు మంచి గేమ్ ఆడుతున్నారు చెస్ ఫ్రెండ్తో గేమ్ ఆడుతున్నారు అది మైండ్ మీద పడే స్ట్రెస్సే బట్ అది పాజిటివ్ స్ట్రెస్ ఇలాగా స్ట్రెస్లో కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటాయి మీ బాడీ మీద పాజిటివ్ స్ట్రెస్ పడేలా చేస్తే అది మీ థైరాయిడ్కి మళ్ళీ చెప్పాను కదా లాగి పెట్టి కొట్టినట్లు చేసి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మళ్ళీ బాగా పనిచేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో అదేండి మీరు ఇది
ఆ గ్లూకోజ్ అలా ఉండిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేది మీకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోదు మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేస్తారు అప్పుడేమవుతుంది ఆ గ్లూకోజ్ ఖర్చు అవుతుంది సో మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు బేసికలీ మీకు ఎలా ఉంటుంది మీరు ఫుడ్ తీసుకుంటారు ఫుడ్ తీసుకున్న దాంట్లో కొంతమంది లో కార్బ్ డైట్స్ లేకపోతే కీటో డైట్ కార్నివా డైట్ ఇలా పిచ్చి పిచ్చి డైట్స్ని ఫాలో అవుతుంటారు వీటి వల్ల మళ్ళీ థైరాయిడ్ దెబ్బతింటుంది మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు లో కార్బ్ డైట్కి వెళ్ళకూడదు థైరాయిడ్ బాగుండాలి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అట్లీస్ట్ కొంచెం ఉన్న తినాలి మళ్ళీ మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే నాకు షుగర్ వచ్చేస్తుంది షుగర్ పెరిగిపోతుంది అంటే దాన్ని తగ్గట్టుగా పనిచేయాలి మీకు ఎలా ఉంటుందంటే బాడీలో మజిల్స్ అనేవి మనకి ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది డయాబెటీస్ అంత తక్కువ ఉంటుంది సో మజిల్స్ అనేవి అలా ఉపయోగపడతాయి మజిల్స్ అంటే బైసప్స్ కాదు అన్ని బైసప్స్ చెస్ట్ అప్డమెంట్స్ బ్యాక్ థైస్ అన్ని చోట్ల మజిల్స్ మీద పెంచుకోగలిగితే మీకు ఇన్స్ షుగర్ని స్టోరీ చేసుకుని ప్లేసెస్ అవి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు మంచి బలంగా తయారవుతారు మీకు ఏంటంటే ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరిగిపోయి మీ డయాబెటీస్ ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోతే మీకు టాబ్లెట్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు సో దీనికి ఏం చేయాలి మీరు మీ డైట్లో ప్రోటీన్ ఉండాలి ఆ ప్రోటీన్ వెళ్ళి మజిల్స్ని బిల్డ్ చేయాలంటే మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా తీసుకోవాలి చాలామంది ఏంటంటే ప్రోటీన్ తీసుకుంటే ప్రోటీన్ వెళ్ళి మజిల్స్ బిల్డ్ చేస్తుంది నా నేను చేసే ప్రతి పనికి ప్రోటీన్ వాడ వాడేసుకుంటూ ఉంటుంది అనుకుంటుంది కానీ ప్రోటీన్ కరెక్ట్గా వెళ్ళి మీ మజిల్స్ పెంచాలి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా తినాలి ఎందుకంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఏమన్నా పనులు చేస్తుంటే మీరు తీసుకున్న కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆ పనికి కావాల్సిన క్యాలరీస్ అన్నీ ఇచ్చి ప్రోటీన్ని ప్రోటీన్ నువ్వు నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయి అంటుంది కాబట్టి ప్రోటీన్ వెళ్ళి మీ మజిల్స్ని పెంచుతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ మజిల్స్ ప్రోటీన్ వల్ల మజిల్స్ పెరుగుతుంటే ప్రోటీన్ చేయాల్సిన పని ప్రోటీన్ చేస్తుంటే మజిల్స్ పెరుగుతుంటే మజిల్స్ పెరుగుతూ ఏమవుతుంది మీ ఇన్సులిన్ సెన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏం చేస్తుంది మీ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఆ లిఫ్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన క్యాలరీస్ని ఇస్తుంది సో మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటూ మంచి డెసిషన్స్ ట్రైనింగ్ కానీ హెచ్ఐటీ కానీ ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటే మీ డయాబెటీస్ పెరిగిపోదు కాదు కదా పెరగడం కాదు కదా తగ్గుతుంది యాక్చువల్లీ సో ఇది ఇవి చేస్తే మీ హెచ్బిఎంసి కంట్రోల్కి వస్తుంది మీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది మీ మీరు చెప్పిన మూడు ఇష్యూస్ తగ్గుతాయి ఇదండి మీ ప్రాబ్లంకి ఇదే సొల్యూషన్ మీరు ఇందులో ఎంతవరకు పాటించగలదు అనేది మీ చేతిలో ఉంది సో మీరు తీసుకోవాల్సిన సప్లిమెంట్స్ విటమిన్ డి త్రీ విటమిన్ కే టూ అండ్ మల్టీవిటమిన్ మూడు సప్లిమెంట్స్ చాలు మీకు మీరు చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజెస్ హెచ్ఐటి హెచ్ఐటి రెండు చేయాలి వెయిట్స్ రెగ్యులర్గా రెసిస్టెన్స్ ట్రైన్ చేయాలి అంతే అంతకుమించి ఏం లేదు అంటే పడుకోవడం అది రెగ్యులర్గా టైం టు టైం పడుకోవాలి అంతే అండి ఇవి చేస్తే ఒక టూ ఇయర్స్ పడుతుంది మీ కంప్లీట్ రికవరీ కావడానికి కంప్లీట్ ఇప్పుడు మీరు ఫార్టీ డే ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు కదా ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి మీరు వితౌట్ ఎనీ డయాబెటిక్ మెడికేషన్ మీ బాడీని మళ్ళీ నార్మల్గా మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా ఇప్పటికంటే యంగ్ లుకింగ్గా చేసుకోవచ్చు మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యండి అలాగే వీలైతే ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి నాకు స